배차차 연목가의 등장 유다인의 명절이 되자 예수님은 예루살렘으로 올라갔습니다. 양해문 곁에는 히브리 말로 배차차라는 연못이 있었고 그 둘레에 행각 다섯이 있었습니다. 행각마다 아픈 사람들이 많이 누워있군요. 무엇을 기다리는 건가요? 우리 움직임을 기다리고 있습니다. 가끔 주님이 천사가 내려와 물을 휘자는데 그 물의 움직일 때맨 먼저 들어가는 사람은 어떤 병도 다 낫습니다. 그대는 얼마나 아팠나요? 38년 동안 아팠습니다. 낫기를 원하나요? 선생님, 그렇지만 저에게 물이 움직여도 물에 넣어줄 사람이 없습니다. 그래서 저 혼자 가는 동안에 딴 사람이 먼저 들어갑니다. 일어나 요를 걷어들고 걸어가세요. 어? 내 몸이 달라졌어. 그 사람이 일어나 요를 걷어들고 걸어갑시다. 그때 유다인들이 나무라집니다. 여보세요. 오늘이 무슨 날인지 모르 안식일에 요를 걷어들고 가서는 안 됩니다. 나를 고쳐주신 분이 나더러 요를 걷어들고 걸어가라고 하셨는데요. 도대체 누가 안식일에 당신에게 요를 걷어들고 걸어가라고 했어? 글쎄요. 누군지는 잘 모르겠습니다. 이미 떠나셨고 이렇게 사람이 많으니 얼마 뒤에 예수님은 성전에서 그 사람을 만났습니다. 자, 지금은 병이 말끔히 나왔으니 다시는 죄를 짓지 마세요. 그렇지 않으면 더욱 흉한 일이 생길지도 모릅니다. 그 사람은 유다인들에게 가서 자기를 고쳐주신 분이 예수님이라고 알렸고 이때부터 유다인들은 예수님을 괴롭혔습니다. 당신이 뭔데 안식일에 이런 일을 합니까? 네, 아버지께서 언제나 일하시니 나도 일합니다. 뭐, 안식일법도 어긴 주제 하느님은 아버지라고? 심지어 자기를 하느님과 같다 하고 있어. 어허, 참나 기가 막히는군. 저자를 가만두면 안 되겠어. 